这一段时间有廖诗诗和刘宇宁合作主演的《一念关山》开播后，似乎重新调整了大众对古装剧的审美。在这部剧中，不仅有刘畅的打戏，还有不会为大家吐槽的镜头美感。前几年古装剧频繁开播，大家也都认为古装剧中，无论是演员的颜值还是造型的审美都一落千丈。所以偶然出现一部各方面都在线的作品，让大家很惊喜。近日又一部新的古装剧宣布开机。就是有罗云熙主演的《水龙吟》，从开机落透中能够看出这部剧是多位高颜值演员合作的作品。这是一部融合了探案、江湖、爱恨情仇等多种元素的武侠剧，是一部以男主的成长为主视角的玄幻武侠剧。男主戏份占到 70% 以上，讲述了一出关乎于江湖恩怨、正义与邪恶的对抗的故事，还有各种爱恨交织的情感融合。上个月特意官宣了罗云熙作为一番大男主出演唐丽词一角，并发布了概念海报，采用了传统文化演彩画的风格。海报中除了唐丽词的形象，还有莲花、湖等元素，质感满满，真是被狠狠惊艳住了。不拘帘中须望镜，胡龙出世见云云，江湖美学尽收眼底。如今这部剧终于开机，开机仪式上看到了罗云熙的妆造，简直就是一比一还原海报。头发是黑白渐变挑染的，甚至还有发尾卷，衣服质感也很好，红白渐杂的狐狸毛十分亮眼，各种小装饰好精致，整体造型仙气中透着前卫儿。凭借香蜜沉沉烬如霜中润玉一绝人气爆的罗云熙，有着陌上人如玉，公子是无双的美誉。这次新剧开机现场一袭古装造型出镜依然迷人，尤其是高马尾黑白渐变色挑染卷发，简直太帅了。粉丝们也超级热情，线下应援非常盛大。罗云熙海报摆了一排，现场被漂亮鲜花包围，排面拉满，既用心又浪漫。罗云熙还请现场应援粉丝吃了 KFC， 现场十分热闹，也算是粉丝和偶像的双向奔赴了。罗云熙在成功走红之后，并未感到焦虑，他全心全意的挑选剧本，并致力于提升自己的表演技巧。在他看来，每一部戏都要经过精心准备。才能成为舞台上的主角。他先后参与了《半世蜜糖半世伤》和《良言写意》等多部戏剧的演出。经过长时间的演技磨练和丰富的经验积累，终于有幸与长月烬明的谈台进相遇。该剧讲述了一个发生在古代与现代之间的爱情故事。剧中女主角因意外成为皇帝宠妃，但命运总是与她开了个玩笑，最终被人遗忘。尽管这部剧播出后受到了各种评价，但她为身为男主角的罗云熙带来了显著的提升。长月牙明中的他，不仅演得很好，而且还能把自己的性格演绎到极致。这一次的水龙吟仅仅是故事的开端，罗云熙因其出色的表现得到了广泛的认可，未来还有机会走上更高的舞台。值得一提的是，罗云熙现在的身材相对较薄，这给他的身体健康和角色塑造带来了不少困扰。他经常因为体重超标而被家人担心，甚至被网民戏称为“螳螂”。多次被指责与女主角站在一起更像是姐妹关系，而非恋人关系。在他看来，他的身体已经开始出现问题了。罗云熙亲自也察觉到了这个情况，并表明他正在努力增加体重，以便尽快恢复到润玉状态时的健康状况。不过，在他看来，自己的身体并不是很好，而且也没有过多精力去追求完美，所以他对自己未来的发展并无规划。也许只有通过这种方式。罗云熙才能在新的电视剧中展现出更为出色的角色表现。罗云熙主演的电视剧《水龙吟》的官方声明展示了他所拥有的广大观众基础，预计在未来的制作中他会受到大量的关注。作为演员出身的他，有着自己独特的风格特点，无论是从角色设定还是人物塑造都极具特色。特别值得一提的是，这部剧是上星计划播出的，对于罗云熙的职业生涯有着显著的推动作用。只要《水龙吟》的播放数据足够吸引人 ，CVB 占比较高，罗云熙在接触更好的剧本班底时，就会有足够的自信和勇气。因此，《水龙吟》可以说是罗云熙演艺道路上的又一个顺利的转变。除了罗云熙，现场还看到不少其他演员也是带妆出席，林允、肖顺尧、徐正熙、敖子逸、包尚恩、陈瑶等等，主打一个高颜值，现场就看到了三位美女。第一位就是大家熟悉的美女陈瑶，这次已经是继浩一行和严心继后和罗云熙三搭了。这次造型是盘发，发饰插满头，身着粉色长裙。开机仪式现场
，陈瑶身着一袭桃色飘逸长裙亮相，大气端庄，扮相清丽，娇媚动人。陈瑶这次的妆造再次美出新高度，粉色眼线更是增加了几分美艳，而她的桃色盘发造型也让人眼前一亮，桃花发饰十分精美别致，服装上更是绣有桃花的纹样，新剧角色不免引人猜想。此前。陈瑶在《青丘湖传说》中饰演过古灵精怪的小狐妖花月，在《贵州美人》中饰演过呆萌纯情的胡飞鸾，还在《少女大人》中饰演过坚韧聪慧的苏慈。陈瑶的古装造型或清丽可人，或可爱活泼，极具辨识度。陈瑶的古装仪态更是端庄典雅，被网友称之为“天选古人”。而陈瑶细腻的演技和塑造角色的能力也得到了很多观众的认可和喜爱。此外，由他主演的《言心记》和狐妖小红娘月红篇更是让观众直呼期待。网友表示，希望陈瑶把古装焊在身上。此次陈瑶出演玄幻武侠剧《水龙吟》，虽然角色还未透露，但已然吊足了观众胃口。据悉，该剧将在湖南卫视、芒果 TV、咪咕视频、移动高清播出。让我们共同期待《水龙吟》早日登上荧屏，也期待演员陈瑶的精彩表现。还有凌云。青女郎凌允一部悬疑剧《不完美受害人》让观众看到了她的可塑性。这次新剧古装造型塑的有点平平无奇，看来古装造型还得是《梦华录》宋引章了。近两年通过《梦华录》和《不完美受害人》等剧演配角，演技得到魔力，口碑好转。在同期《小花》中还算有实力的小花，身着白裙，发型是半披发，两缕头发扎成骨节便垂在胸前，看起来就像门派中甜美可爱的小师妹。还有一位零零后小花包尚恩，笑容甜美的包尚恩，一身紫衣蝴蝶侠女装又美又飒，待播剧《英雄志》，金庸武侠世界都是大制作。她圆圆的脸蛋，满脸胶原蛋白，长相非常甜美。这次也是批发造型，身着浅紫色长裙。徐正熙这两年快成古装剧御用男二了。出道多年的徐正熙虽然一直不温不火，但是他的影视剧作品深受观众喜爱，而且资源好到爆。流水迢迢刚杀青，马上又进组这部古装剧，其饰演的腹黑宇文护深入人心。这次新剧中这该死的华丽帝王造型惊艳全场，那眼妆，那气场，霸气又邪魅，有种叉腰护的既视感。期待徐正熙这种坏到骨子里的角色。这次是丸子头盘发，那个金黄发冠好精致，服装也是金光闪闪，非常华丽。肖顺尧出道多年。这几年，凭借与君初相识和莲花楼都圈了一波粉，古装造型有自己独特的韵味，武打动作完成度也超高。这次一身黑衣高马尾卷发，看起来好粗犷，整个人也很高，在人群中格外亮眼。还有一位帅气的演员敖子逸，看起来很乖巧的模样。这次和陈瑶也是既穿盔甲的少女后二搭了，两人在一起格外亲切。现场陈瑶还揪了敖子逸耳朵，这阵容也是很强了。妆造也好看，祝愿开机大吉，顺利杀青，早日和观众见面。